Assessore Reina, buongiorno. Due semplici annotazioni. La prima è la riapertura del cimitero ad inizio della fase 2, ma con una sorpresa volendo questo incendio negli uffici amministrativi della struttura. Sì, direttore, buongiorno a lei. Eh, sì, ieri abbiamo fatto, mi crede, le corse per eh, riuscire ad organizzare l'apertura del cimitero, anche se non è ancora in condizioni perfette dal punto di vista della discerbatura, però volevamo dare subito un segnale alla città di, di apertura e dare la possibilità ai nostri cittadini di andare a trovare i propri cari e nello stesso tempo a tutte le attività che vengono fiori e ricisi di iniziare a lavorare, visto che siamo, sono stati due mesi in, in completo fermo. E stamattina invece alle, alle 8.10 ho ricevuto una telefonata dai, dagli impiegati del del cimitero che mi avvisavano che dal primo piano negli uffici del cimitero usciva del fumo. Hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Io sono subito andato sul posto insieme al, al sindaco, al, al dirigente del terzo settore e eh, abbiamo constatato insomma, tutto quello che era stato fatto. Un danno enorme. Eh, che va a colpire non l'amministrazione comunale sola ma l'intera città perché ricordiamoci che questo atto così ignobile è stato fatto all'interno del cimitero c'è cioè un luogo sacro per tutti ecco, possiamo... I danni... lei che deve, sì. che deve si fa di questi episodi che comunque adesso diventano un po' troppi invece. Eh, ma la mia idea insomma è, è quello che ho chiesto io alle, alle forze dell'ordine che insomma è evidente che c'è qualche cosa che non va 15 giorni fa nemmeno c'è stato un caso di un incendio di un'autovettura che eh, le forze dell'ordine stanno indagando per vedere se era sotto forma di autocombustione o un atto eh, doloso e ancora stanno indagando però questo è certamente un atto, un atto doloso se là c'era un dubbio qua c'è una certezza perché oltre al danno eh, dell'incendio hanno manomesso pure un'attrezzatura che l'altro passa feretri, eh, hanno rubato per l'ennesima volta le, le batterie di utilizzo e poi lo hanno pure manomesso. Stamattina con il sindaco abbiamo immediatamente dato disposizione al nostro dirigente per l'attivazione della videosorveglianza non solo all'ingresso del cimitero e nelle vicinanze dell'ufficio, ma su tutto il perimetro del, del cimitero, perché in questa città deve ritornare ad esserci legalità. E noi stiamo lavorando per questo e molto probabilmente se questi atti stanno succedendo lì qualcosa mi dice che insomma, stiamo eh, pestando i piedi a qualcuno o stiamo eh, smantellando qualche sistema che in precedenza molto probabilmente andava tranquillamente avanti e nessuno gli diceva niente. Probabilmente, ma torniamo ecco, alle cose normali, tra virgolette. La riapertura, dicevo, del cimitero e si entra, ricordiamolo ancora una volta, un po' come avviene per la riscossione delle pensioni, in ordine alfabetico. Sì, abbiamo cercato di dare un ordine all'ingresso per evitare gli assembramenti e abbiamo fatto un, un calendario in base alla lettera alfabetica di accesso. Può eventualmente essere la persona che accede al, al cimitero essere accompagnata se ha difficoltà motorie o magari una persona anziana da un'ulteriore persona facciamo entrare in modo scaglionato perché all'ingresso abbiamo provveduto ad organizzare un, uh, un ingresso sorvegliato da alcune associazioni iscritte alla protezione civile che ci stanno dando una mano anzi continuano a darci una mano in questo periodo particolare eh, in modo da scaglionare gli ingressi in modo che entrano un totto di persone e ne escono altrettanto, in modo da equilibrare sempre le, le persone che sono all'interno del cimitero per evitare i famosi assembramenti. Insomma, sempre grande prudenza, ovviamente. Sì, le aggiungo che questa settimana c'è un calendario che parte da, da oggi fino a domenica. Domenica abbiamo deciso di terreno aperto, vista la, la concomitanza con la festività uh, della, della mamma, e l'abbiamo tenuto aperto. La prossima settimana eh, il calendario inizierà da lunedì, ma si fermerà al sabato.